đến với kênh online 24 giờ TV Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày Trưởng phòng y tế quận 2 lên tiếng khi bị vụ khách tiệp xúc phạm phát ngôn khẩu nghiệp Ăn bậy chứ không được nói bậy Trước những xúc phạm từ vụ khách tiệp, bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2 đã có những lời chia sẻ thẳng thắn với truyền thông. Vài giờ trước vụ khách tiệp có một bài chia sẻ, bày tỏ thái độ bức xúc trước truyền thông, đặc biệt là bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2 khi cho rằng anh trốn cách ly để đi ra ngoài. Vụ khách tiệp viết, cuộc đời mình sợ và coi thường nhất báo zing.vn, chuyên đưa thông tin sai sự thật. Và chuyện đặt điều cho rất nhiều người, trong đó có mình và Trinh. Mình và Ngọc Trinh thề không bao giờ linh dinh, ấy vậy mà Zin lại đi năn nỉ rất nhiều lần được phỏng vấn. Đến khi mình không chịu và dứt khoát, thì toàn đưa thông tin sai sự thật và một chiều nhục cho một tờ báo lớn. Với lại bác sĩ Trương Thanh Trung là ai, bác sĩ này phát ngôn rất khẩu nghiệp. Ăn bậy được chứ đừng nói bậy, ông có phải là người khám cho tôi mỗi ngày không? Bác sĩ khám mỗi ngày cho tôi là Phi Nguyễn, tất cả bảo vệ nơi tôi ở. Ông thử đến xem, tôi có chấp hành từ khi ký biên bản như thế nào? Tôi có ra khỏi cửa từ khi có đội ngũ bác sĩ đến tư vấn và ký biên bản, tất cả đồ ăn đều nhờ bảo vệ tòa nhà đưa lên. Nếu không chấp hành thì tối nay tôi đã không vào khu cách ly tập trung và không một ai khám hay hỏi thăm. Đáng lý hôm nay hết 14 ngày là tôi không còn phải cách ly, nhưng vì trách nhiệm nên tôi chấp hành và tuân thủ. Thấy báo chí đưa tin nhiều quá nên các bác sĩ lấy tôi làm tiêu đề và rồi bị đặt câu chuyện không chấp hành là sai sự thật, phải có lương tâm của nghề y. Khi công an và bác sĩ tới nhà mình làm việc để đưa đi xét nghiệm, mình có nói là ekip. Cũng về cùng mình giờ sao, nhưng dường như không ai quan tâm đến ekip đi cùng mình và chỉ nói sơ qua là anh sống ở quận 2 nên em có trách nhiệm ở quận 2. Đó là công an và bác sĩ quận 2 quan tâm thành tích hay sao, mình như một quân cờ của họ. Ngay sau khi chia sẻ của vụ khách tiệp, bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng chia sẻ thật hơn với truyền thông, ông cho biết, vụ khách tiệp thuộc diện cách ly tại nhà. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra lần 1 đến nơi cư trú, ông Tiệp không có ở nhà. Đoàn kiểm tra lần 2 đến, ông Tiệp đang ở một địa điểm khác, sau đó mới trở về căn hộ. Như vậy, người này không tuân thủ quy định cách ly tại nhà, bác sĩ Trung nói. Trưởng phòng y tế quận 2 cho biết, ông phải trực tiếp gọi điện thuyết phục Tiệp lên xe, làm đúng quy trình y tế để tránh cưỡng chế cách ly. Sau đó, đến khoảng 18 giờ, Tiệp hợp tác với đoàn công tác của quận, phường và lên xe về khu cách ly quận 2. Chưa có ca nào chúng tôi vận động 3 giờ mới chịu lên xe về khu cách ly, ông Trung chia sẻ. Sáng 10 tháng 3, bác sĩ Phạm Đức Công Khu cách ly trung tâm quận 2 cho biết phụ khắc tiệp được đưa vào cách ly từ chiều 9 tháng 3, không có biểu hiện sức khỏe bất thường. Trong lần khám sức khỏe sáng nay, ông Tiệp không sốt, không đau họng, không ghi nhận triệu chứng viêm đường hô hấp. Người này cho biết đang cách ly tại nhà, tuy nhiên theo giấy tờ mà tôi nhận được, chưa có đủ thông tin cho thấy vụ khách tiệp đã cách ly tại nhà đúng 14 ngày nên vẫn tiếp tục cách ly tại đây. Về tinh thần, ông Tiệp vẫn hợp tác cách ly và cũng yêu cầu được lấy mẫu để xét nghiệm, bác sĩ Công nói. Sau lời chất vấn này thì vụ khách tiệp tiếp tục đáp trả bằng một vài viết dài trên trang cá nhân. Ông Bầu Ngọc Trinh bức xúc, trời ơi các bác sĩ và Dinh đang làm điều rất tệ. Chiều qua 5 giờ bên y tế và công an tới nhà mình nói chuyện bảo đưa mình đi xét nghiệm cho yên tâm. Họ nói đã xin được lệnh để xét nghiệm cho mình theo yêu cầu của mình, yêu cầu của mình cách đây 7 ngày nay rồi. Mình tuân thủ đi lên, mình vừa đến trại cách ly thì bên Dinh đã phối hợp bác sĩ và công an lên một bài về mình rất không đúng sự thật. Mình hỏi từ hôm qua đến giờ để xét nghiệm nhưng không ai trả lời, toàn lên hỏi mình những thứ không hề liên quan. Cô bé Hà Vi đi cùng mình tới Mi Lăng và về cùng mình, hôm qua cũng có mặt tại nhà mình xin được cách ly và xét nghiệm cùng mình. Nhưng công an và bác sĩ nói chỉ có tiệp mới được xét nghiệm và không phải ai cũng được. Họ lơ cô bé đi và không để ý đến mong muốn của cô bé tại sao cũng từ vùng dịch về. Cũng là virus mà phân biệt như thế Mình biết họ lấy mình làm truyền thông Và quả là không sai từ hôm qua đến đây Không làm gì khác ngoài lên phỏng vấn Và họ hỏi mình đến đây thế nào Bác sĩ ở đây chăm sóc tốt không Hỏi không đúng chủ đề Mình không hề biết bạn kia là báo dinh Vì bạn đi cùng một bác sĩ và mặc áo bảo hộ giống nhau Bạn quay tất cả những điều mình nói lại Nhưng bạn đã cắt ghép chỉnh sửa quá mức dậy Và mức nghiêm cách Mình nói nếu là dinh thì không trả lời Bác sĩ nói dưới kia rất nhiều phóng viên Mình trả lời nếu vậy mời hết lên đây để trả lời một lần nhưng cậu phóng viên Dinh thì cố tình quay lại những đoạn mình nói chuyện với bác sĩ về các ghép hoàn toàn với mục đích thù cá nhân. Việc hệ trọng nhất là kiểm tra xem mình có dương tính hay không để còn đề phòng với nhiều người khác. Nhưng đối với họ, điều này không quan trọng bằng việc
Giờ là 4 giờ, vẫn chưa có một ai đến xét nghiệm. Chỉ có cô y tá đưa cơm và bạn phóng viên của tờ báo xấu xa kia đưa tin. Dinh đưa clip này rất kinh khủng, đang nhằm hạ bệ mình và thể hiện sự thù hằng cá nhân rất rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hôm nay là mình có mặt tại Việt Nam quá 14 ngày rồi. Rama đang diễn ra và vẫn chưa có hồi kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình đến quý độc giả. Thanh Duy Kali kỷ niệm 4 năm ngày cưới tại Bali. Kali Thanh Duy khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc sau khi về chung một nhà. Mới đây nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới, cặp đôi đã dành thời gian cùng nhau đi du lịch tại Bali. Đây là chuyến đi được cả hai lên kế hoạch từ trước với mong muốn dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm từ lúc mới yêu đến thời điểm hiện tại. Kali Thanh Duy cho biết, dù đi du lịch nhiều nơi, song hai vợ chồng không hỏi choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ độc đáo của Bali. Cả hai bày tỏ niềm thích thú khi được tận hưởng không khí lãng mạn trên biển hay chụp ảnh tại những địa điểm, vốn đã làm nên thương hiệu của hòn đảo xinh đẹp này. Đáng chú ý là khoảnh khắc hai vợ chồng diện trang phục truyền thống của người dân nơi đây, thoải mái tạo dáng và có được những bức ảnh chẳng kém gì ảnh cưới. Kali tâm sự chuyến đi mang đến cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị, đó là cảm giác được diện trang phục độc đáo, được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ. Với tôi, nhờ những chuyến đi như vậy mà vợ chồng trở nên kháng khít với nhau hơn. Đó là lý do mà dù bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật, song tôi và Kali vẫn dành thời gian đi du lịch cùng nhau. Về phía Thanh Duy, vốn là người kiệm lời, nên nam diễn viên chỉ chia sẻ rằng anh hạnh phúc khi có bà xã đồng hành trong chuyến đi này. Bởi Thanh Duy quan niệm, đi đâu cũng được, quan trọng là đi với ai. Cũng trong dịp này, Kali Thanh Duy có dịp nhìn lại hành trình 4 năm về chung một nhà của mình. Hai nghệ sĩ cho biết với họ, 4 năm qua có nhiều thăng trầm sóng gió, nhưng điều quan trọng là cả hai vẫn tin tưởng, đồng hành, ủng hộ lẫn nhau. Đặc biệt Thanh Duy luôn yêu thương bà xã như vợ chồng son. Thực ra bất kỳ một cặp nghệ sĩ nào khi kết hôn cũng sẽ vướng phải những điều tiếng từ dư luận. Nhưng may mắn là chúng tôi lòng hành cùng nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn ấy và tận hưởng trái ngọt như hiện tại, Kali hào hứng chia sẻ. Nói về nguyên tắc trong tình cảm, Kali tâm sự cô và ông xã luôn dành niềm tin, tôn trọng công việc của nhau. Nữ diễn viên tâm sự nghề diễn sẽ tiếp xúc với nhiều bạn khác giới, có nhiều cảnh quay ưng ái, nếu như không hiểu nhau thì rất khó để có thể giữ gìn hạnh phúc. Trước khi thực hiện một dự án gì, chúng tôi đều hỏi ý kiến và chia sẻ với nhau. Điều đó tạo niềm tin cho cả hai để không xảy ra bất kỳ trường hợp ngang tuôn nào. Khi cảm giác được sự tôn trọng đó, đối phương sẽ ý thức để hành động của mình đúng mật. Hơn nữa chúng tôi nỗ lực tạo cho nhau niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày, chứ không đợi đến dịp lễ nào cả. Thanh Duy cho biết anh và bà xã cũng mong muốn trong năm nay gia đình sẽ có thêm thành viên mới. Tuy nhiên với anh đó chỉ là kế hoạch, song cả hai không quá áp lực về điều này. Bởi bản thân quan niệm con cái cũng là trời cho Tuy nhiên anh khẳng định nếu như bà xã có một dự định, một kế hoạch khác Vẫn sẽ ủng hộ bởi đó là niềm vui cũng như hạnh phúc của cô ấy Tối muộn Nhã Phương khoe quà 8 tháng 3 của Trường Giang Tiện tiết lộ ông xã phải tự cách ly để bảo vệ sức khỏe của con gái Nhã Phương cho biết hiện cô và con gái sẽ không gặp Trường Giang trong vài ngày Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho công chúa nhỏ trên trang cá nhân, Nhã Phương tiếp tục làm khán giả thích thú khi khoe bó hoa được ông xã Trường Giang tặng vào lúc tối muộn, nhưng ngày 8 tháng 3, kèm lời chúc không thể lầy lội hơn. Chúc em 8 tháng 3 vui vẻ nha. Từ tù nhân, tuy nhiên đáng chú ý nhất chính là tiết lộ của nữ diễn viên tuổi thanh xuân về việc ông xã đang phải tự cách ly để đảm bảo an toàn sức khỏe cho con gái nhỏ. Theo Nhã Phương, vì Trường Giang vừa đi quay ở quê nhà Quảng Nam, phải gặp gỡ và tiếp xúc với khá nhiều người, nên khi trở lại thành phố, anh đã ở nhà để tự cách ly trong vài ngày. Nữ diễn viên khẳng định hiện sức khỏe của ông xã rất tốt và quyết định cách ly chỉ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vợ con. Giữa thời điểm dịch phim phổi cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thương ba vì sợ đi làm gặp nhiều người nên tự cách ly để bảo vệ cho con gái. Ráng thêm vài ngày nữa, về với hai mẹ con nha ba, hai mẹ con ôm ba nè, Nhã Phương gửi lời nhắn nhủ đến Trường Giang thông qua trang cá nhân. Nhã Phương hạnh phúc khoe hoa, 8 tháng 3 nhận được từ lúc tối muộn từ Trường Giang kèm lời chúc không thể lầy lội hơn. Hiện Trường Giang đang phải tự cách ly vài ngày sau khi hoàn thành lịch quay tại quê nhà Quảng Nam nhằm đảm bảo sức khỏe cho con gái nhỏ. Ca sĩ Duy Mạnh nói gốc Phan Thành bị ném đá không thương tiếc khi bên vực cô gái nhiễm Covid-19 không khai báo. Mới đây, nam ca sĩ kiếp đỏ đen lên tiếng bên vực cô gái nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, không khai báo khiến nhiều người bị lây lan. Vừa qua, thông tin cô gái Nguyễn Hồng Nhung được phát hiện dương tính Covid-19 tại Hà
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nâng số ca nhiễm lên 30 ca và trong số đó có 12 người là những người đã tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung. Sau khi cộng đồng mạng ném đá về việc khai báo gian dối thông tin dẫn đến việc nghiêm trọng thì tối 7 tháng 3, tình cũ Miu thiếu gia Phan Thành lên tiếng bên vực cô gái trên, Phan Thành viết: "Xã hội bây giờ ngộ thật người ta bệnh bản thân người ta cũng không muốn. Nếu đổi lại là mình bệnh thì sao? Chữ rủ người ta lỡ bạn ấy không khỏi bệnh thì có phải miệng mình mang nghiệp nặng không? Người không có ý thức chính là người đi chửi, trù người khác mà không đặt mình vào hoàn cảnh đó." Sau chia sẻ của Phan Thành đã nhận về không ít gạch đá từ cư dân mạng. Tiếp đến Phan Thành thì mới đây nam ca sĩ Duy Mạnh cũng hứng về một rổ gạch đá khi tiếp tục lên tiếng bảo vệ bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung. Cụ thể Duy Mạnh gây chú ý khi chia sẻ quan điểm trên trang Facebook cá nhân chẳng may có bị nhiễm corona cũng không đáng sợ lắm vì tỷ lệ tử vong rất thấp. Nhưng điều sợ nhất đó là bị xã hội kỳ thị khi không may bị nhiễm bệnh. Ngoài ra nam ca sĩ còn để lại bình luận bổ sung ý kiến dưới bài đăng. Trong đó Duy Mạnh bất xúc phản đối vì cộng đồng mạng ra sức chỉ kích bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nam ca sĩ cho rằng việc Nguyễn Hồng Nhung không khai báo hay khai gian là không đúng sự thật vì thực chất cô không hề biết mình bị nhiễm bệnh. Sau những chia sẻ của ca sĩ Duy Mạnh đã thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra không đồng tình với quan điểm của nam ca sĩ kiếp đỏ đen. Thậm chí nhiều người lên tiếng chửi bới nam ca sĩ không thương xót.